ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളും നാനൂറ്റിനാല് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുമുള്ള രാജ്യത്തെ വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലായിടത്തും വികസനം എത്തിക്കുക അസാധ്യവുമാണ് പോലീസ് സംവിധാനം നേരെയാക്കാനും ഗുണ്ടകളെ ഒതുക്കിയതുമാണ് യോഗിക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക നേട്ടം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി യോഗിയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയരുകയാണ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് സ്വന്തം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടു പോലും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മഹാമാരി അവലോകന യോഗം നടത്തുകയായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അച്ഛന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് എന്നാൽ അന്ന് നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ കറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഗി സംസാരിച്ചതെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു കണ്ണുനീർ മറയ്ക്കാൻ മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് യോഗി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് യോഗി എഴുതിയ കത്തിൽ അച്ഛനെ അവസാനമായി കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നും എന്നാൽ തന്റെ കർത്തവ്യബോധം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നു ഈ കത്ത മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നൽകിയത് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നേതാവ് എന്ന ഇമേജ് ഇതിനോടകം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം നഷ്ടത്തെക്കാൾ വലത ജനങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്ന മുഖ്യനാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന യു പിയിലെ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളും കരുതുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു യോഗിയുടെ ഈ പ്രവർത്തിയെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വരെ അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയാണ് യോഗി ഭരണത്തിൽ മാതൃകയാക്കുന്നത് അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ മന്ത്രിമാരോട് സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മോദിയെപ്പോലെ യോഗിയും തന്റെ ഓഫീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് നടപ്പിലാക്കി ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സൂപ്പർ സി എം എന്ന ഇമേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു യോഗി ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ താരപ്രചാരകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കടുത്ത ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന യോഗിക്ക് ആർ എസ് എസ് പിന്തുണയുമുണ്ട് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം ഒരുക കൂടി ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു പി ബി ജെ പി തൂത്തുവാരും യോഗി പതുക്കെ മോദിയുടെ വഴിത്താരയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ